l'une des raisons principales de venir à Versailles, ça n'est pas sous l'ancien régime, comme on pourrait le croire, de voir le château, mais c'est de voir le roi. Il y a vraiment une curiosité, notamment chez les Français, de voir à quoi ressemble leur monarque. Et pour se rendre visible, Louis XIV a organisé tout un système de cérémonies, qui sont des cérémonies publiques, quotidiennement, chaque semaine, dans le mois et au cours de l'année, ce qui fait qu'à n'importe quel moment, on est sûr de pouvoir voir le roi. Alors il y a plusieurs cérémonies, des cérémonies liées à la procession quotidienne lorsque le roi se rend à la messe, et trois soirs par semaine, la cérémonie du grand couvert. C'est un dîner en public du roi devant une assistance composée de personnes qui se sont présentées à Versailles ce jour-là, ce soir-là. Le grand couvert est une cérémonie qui ne concerne a priori que le roi, mais pouvait y être associé la reine lorsqu'il y a une reine. Et on a plusieurs témoignages de grand couvert où il y a cinq ou six membres de la famille royale qui y participent. C'est un repas relativement rapide qui est très cadencé par les, le rythme des entrées, le rythme de la, la livraison de, des plats. Il dure en gros une heure, une heure et demie. L'antichambre du Grand Couvert n'est pas une antichambre très grande. On peut imaginer une centaine de personnes assistant à, à ces cérémonies. En plus, qu'il y avait aussi des musiciens qui occupaient une partie de l'espace. Et l'on se tient debout face à la table royale pour assister à ce Grand Couvert. Alors il n'y avait pas de modalité d'entrée particulière à ce grand couvert, il y a quand même une condition, c'est de s'intégrer dans la, la vie de la cour, donc de prendre d'une certaine manière temporairement le rôle d'un courtisan, et la meilleure manière c'est de s'habiller comme un courtisan. Donc il fallait s'habiller à la française lorsqu'on était un étranger, et s'habiller richement, le plus richement possible, pour que la cérémonie ait son homogénéité et sa splendeur. La nature du repas était une nature symbolique et politique. D'une certaine manière, ce grand couvert, d'ailleurs comme toutes les cérémonies de la cour, sont faites pour euh, donner accès à la personne du roi, pour le rendre visible, mais également pour rendre visible la richesse du royaume. Puisque à l'occasion du grand couvert, on présente toute la production euh, de l'agriculture, de la pêche, de la chasse, suivant les saisons et qui évolue bien sûr su, au cours de l'année. Et donc c'est une sorte de catalogue que l'on présente à l'assistance de toutes les ressources du royaume dans le domaine de, de l'alimentation. C'est une cérémonie très protocolaire, très, très solennelle. Le roi utilise la vaisselle d'or, ce qui est à, tout à fait extraordinaire. Mais par ailleurs, on se rend compte que c'est aussi l'occasion pour le roi et les visiteurs d'entrer d'une certaine manière en contact, en interaction, puisque le roi est assis face à l'assistance, à toutes ces personnes qui se tiennent debout devant lui. Et il peut remarquer dans l'assistance une personne suivant son, son costume ou parce qu'il sait que ce soir-là, cette personne sera présente et euh, l'aborder, lui demander de se présenter ou lui demander des nouvelles de sa famille, si c'est quelqu'un auquel la, il a été présenté auparavant. Le roi de France est un roi catholique, donc cet aspect-là est très important dans les cérémonies qui se déroulent à Versailles. Et il y a plusieurs fois par an une cérémonie très particulière qui est la cérémonie du toucher des écrouelles. Le roi de France, au moment de son sacre, est le loin du Seigneur, donc il reçoit de Dieu son pouvoir de diriger le, le royaume, et également un pouvoir de roi thaumaturge, donc de roi guérisseur. Et donc quatre ou cinq fois par an, euh, c'est lorsque le roi a communié, il est ainsi encore plus près de Dieu et on considère qu'à ce moment-là, il peut toucher ses malades. Il y avait des gazettes régulièrement qui étaient imprimées, qui circulaient dans tout le royaume et même au-delà. Et c'est pour ça que les foules pouvaient venir à Versailles à temps. La cérémonie pouvait être assez longue suivant le, le nombre de personnes qui se présentaient. Elle consistait pour le roi à toucher le front du malade, agenouillé devant lui. Les mains du malade sont tenues jointes par le capitaine des gardes et assistent à la cérémonie, bien sûr, un personnage très important qui est le premier médecin du roi. C'est d'autant plus important que lui est chargé auparavant de sélectionner les personnes qui vont être touchées par le roi. Il faut absolument éviter que des personnes contagieuses ne s'approchent du roi, ce serait dramatique. On sait par ailleurs que, bien sûr, on vient de toute la France pour espérer être, euh, être guéri, mais pas seulement de France, de, de l'Europe entière. Et on sait que certains jours, 
Louis XIV, par exemple, refuse de recevoir des Allemands. Il dit « je ne recevrai aujourd'hui aucun Allemand, mais s'il y a des Espagnols dans la foule, laissez-les euh, s'approcher de moi ». Donc on ne sait pas est-ce que c'est lié à des tensions politiques entre l'empereur d'Allemagne et le roi de France à ce moment-là. Il y a parfois donc des sélections qui sont faites parmi les, les malades en fonction de, de leur nationalité. Mais sinon, c'est une cérémonie où tout le monde est accepté, quel que soit son, son pays d'origine.